இப்போ எக் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ ஆயில் ஊற்றிடலாம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா இப்ப பாதி வெந்துருச்சு இப்ப மீடியம் சைஸ் தெக்காளி ரெண்டு எண்ணம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி இதுல ஆட் பண்ணிட்டோம் இதையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து கால் மூடி தேங்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மிளகாய் இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ தேங்காவை போட்டு அதையும் நல்லா நம்ம அந்த மசாலா எல்லாமே பிடிக்கிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் குக் ஆயிடுச்சு இது இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் நான் போட்டுட்டேன் இதை அரைச்சிட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அடுத்தது வந்து நம்ம பச்சையாக ஒரு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம எதையும் குக் பண்ணி நம்ம அரைக்க போகிறது இல்லை அப்படியே ராவாக போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையானதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகா அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கை பூண்டு பூண்டை விட கொஞ்சம் கம்மியா இஞ்சி சின்ன சின்னதா நான் அரைக்கி வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மியா இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா இதை அரைச்சிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சாச்சு பேன் சூடாயிடுச்சு ஸோ எண்ணெய் ஊத்துறோம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ரெண்டு பட்டை கல்பாசி ரெண்டு லவங்கம் ஒரு பிரியாணி இல இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா நறுக்கியும் கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப பச்சையா அரைச்சி வச்சிருந்த அந்த பேஸ்ட் இதுல போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை நம்ம குக் பண்ணாம அப்படியே அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சோம் அதனால அந்த பச்சை வாசம் இருக்கும் அந்த பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்ப கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க இது வந்து நாங்க இது சீக்கிரமா குக் ஆகுறதுக்காக உப்பு போட்டிருக்கோம் நல்லா சின்ன சின்னதா நறுக்கின ஒரு தக்காளியும் இதுல போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த பேஸ்டையும் உள்ள போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஊத்திட்டு நல்லா இது வந்து ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிக்கட்டும் அடுத்தது வேக வச்ச முட்டையை மசாலால போட்டு வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வச்சுட்டு பேன் சூடானதும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இல்ல நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா 
ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு பிஞ்ச் உப்பு ரெண்டு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு பிஞ்ச் பெப்பர் பவுடர் குறுமிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு எண்ணெயில் ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுடலாம் வேக வச்ச முட்டை இப்போ இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஞ்சள் கரு வந்து எண்ணெயில் வேகிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது திருப்பி போடும்போது மஞ்சள் கரு வந்து விழுகாம வரும் இப்ப இத வந்து போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த முட்டையை வந்து இப்ப இந்த கிரேவிக்குள்ள போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப முட்டையை நல்லா கிரேவியில கலந்து விட்டாச்சு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி சர்விங் பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி ரொட்டி பரோட்டா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்